பாரத மக்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நேர்காணல் நம்மளோட இணைந்திருப்பவர் புவிசார் அரசியல் விமர்சகர் திரு சாலை கணேசன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இவ்வளோனால இங்கே தமிழ்நாட்டு பாலிடிக்ஸே பார்த்துட்டுனால ஒரு மெயின் டாபிக் நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் பேசப்படுறது இல்லை என்னென்னா நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்து புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்காரு எல்லா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் புத்தகம் எழுதுவாங்க அங்கே ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரதமர்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரிட்டையர் ஆனப்போ தான் தெரியும் பட் இவர் இப்போ எழுதியிருக்கார் அதில் எப்போ கூட ஒரு கான்ட்ரவர்சி என்னென்னா வெளியுறவுத்துறை வெளியூர் கொள்கையில் நேரு பட்டேல் மோடி அவர்களை கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருக்கார் அதில் எப்போ போல நேரு அவர்களை ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்கார் என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்கார் அவரோட கம்பேரிசன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லு இதில் குற்றச்சாட்டுலாம் சொல்லலை இப்போ யாருமே வந்து இப்போ இதுக்கு மேலே குற்றம் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த அதாவது ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஓகேவா ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸை பற்றி பேசும்போது குற்றம்லாம் சொல்ல முடியாது அன்றைக்கி அவர் எடுத்த டெசிஷனில் சில கரெக்ட்னஸ் இருக்கலாம் சில சில விஷயம் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் போயிருக்கலாம் ஸோ இதில் கம்பாரிசன் வந்து வெளியுறவு கொள்கை அது வந்து சாஃப்ட் பவராக ஹேண்டில் பண்ணுறாரா இல்லை வந்து டஃப் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்களா இல்லை கரெக்டான ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்களா இது மூணு மோடில் இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிருக்க வேண்டியது வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் ஏன்னா மோகன்தாஸ் கரம்சன் காந்தி வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து பட்டேல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் நேரு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகட்டும் பட்டேல் வந்து டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே ஓகேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒத்துக்கும் போது இப்போ வந்து இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு ஹோம் மினிஸ்டராக இருக்கிறார் ஸோ இதில் தான் விஷயம் தவிர இதில் வந்து நேருவுடைய சில தவறுகள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பேசியிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பேசாமல் விட்டதுனால இது உங்களுக்கு கான்ட்ரவர்சியாக இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் தெரியுதே தவிர இதில் கான்ட்ரவர்சியோ இல்லை வந்து அபாண்டமாக குற்றச்சாட்டோ அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை எந்த தவறு என்ன பண்ணியிருக்கா இல்லை இல்லை தவறுன்னு அதாவது தவறுனா சி ஹவு தே டுக் டெசிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு லீடர்ன்றத வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறதுல தான் சொல்லுவோம் ஸோ லீடர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் டேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் அது டஃப் டெசிஷன்ஸு டஃப் கால்ஸ் இது சொல்லுவோம் அது நேரு எடுத்தாரானா இல்லை சில சமயத்தில் அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டப்பில் இருந்தார் அந்த மைண்ட் செட்டப் சக்ஸஸ் ஆகிருந்ததுன்னா ஓகே அது வந்து ஒரு பெரும் பேசப்படும் பொருளாக இருந்திருக்கும் அவருடைய ஐடியாலஜி அவருடைய தாட்ஸ் தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்போவும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அது அவருக்கே தெரியும் அதனால தான் வந்து அவர் அவர் அதுக்கப்புறமா கடைசியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறமா வந்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிங்க் ஆச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அவர் போயிட்டார் ஸோ இதில் வந்து விஷயம் ஐ மீன் இறந்து போயிட்டார்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் அவருடைய ஃபிசிக்கலி அஸ் வெல் அஸ் லைக் சைக்கலாஜிக்கலி ஈவன் டவுன் ஆஃப்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா சைனா வந்து இந்தியாவோட நல்லா ஒழுங்காக ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பேசவே இல்ல எடுத்தோடனே முதல் நாளே நான் ஹாஸ்டைலாக ட்ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் கிடையாது சைனாவை வந்து நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ந நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட்டை பார்த்து இனி யூஎஸ்ஸும் ரஷ்யாவும் கற்றுக்கிற லெவலில் தான் இன்றைக்கி டீல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூ கேனாட் இக்னோர் சைனா நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒன்று சைனா வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணும் இல்லைன்னா மேலே ட்ரீட் பண்ணும் இல்லைன்னா கீழே ஆக முதல்ல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இல்லை ட்ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க கூட நீங்கள் பேசி தான் ஆகணும் இல்லை அவங்க கூட என்கேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நான் பேசுவேன் முதல்ல சைனாவோட நான் பேச ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லி நைன்டீன் டைம்ஸ் ஜி ஜின்பிங்கோட நரேந்திர மோடி அவர்கள் சந்திப்புகள் நடந்தது ஆனால் எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு ஒன்று பேசுறது வேஸ்ட் அப்படின்றது அப்போ தான் டிஸ்அேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே நான் கூட பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைப்பா ஓகே ஆ நீ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு நீ கேட்க மாட்டேங்கிறனா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றது தான் இப்போ இருக்கிறது இதை மாதிரி ஜவஹர்லால் நேரு பண்ணாரா அப்படின்னா கிடையாது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு முன்னாடி இவர் வந்து ஒரு ஐடியா வைக்கிறார் யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கார் பஞ்சசீல கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா ஸோ பஞ்சசீல கொள்கையில் வந்து இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் அதாவது சுற்றி இருக்கிற சார்க் நாடுகளும் சைனாவும் வந்து இதில் சைன் பண்ணணும் இந்த பஞ்சசீல கொள்கையை எடுத்துகிட்டு நம்ம போவோம் அமைதி அதாவது எல்லா சண்டையெல்லாம் போடக்கூடாது 
மியூச்சுவலாக வந்து நம்ம எதுவும் வந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து உட்டோப்பியாவில் வேணால் நடக்கலாம் ஸோ அதுலேயும் சைனா கிட்ட வந்து சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா சைனா வந்து ஆல்வேஸ் அண்ட் அக்ரஷன் கண்ட்ரி அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஒருத்தன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவை எப்படி காலி பண்ணுறதுன்னு அவங்ககிட்ட போய் லட்டு மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பஞ்சசீல் கையெழுத்து போடுனா அவன் ரெடி கையெழுத்து போடுறான்னு கையெழுத்து சைனா வந்து ஒரு கையெழுத்து போடுறான்னா நீங்கள் என்றைக்குமே நம்ப முடியாது சைனாவையும் நீங்கள் வந்து இந்த இதையும் நம்பவே முடியாது அவன் வந்து கையெழுத்து போட்டுட்டு தே ஸ்டார்டட் ஆக்குபைங் டிபேட் அப்போ வந்து இவர் போடுற அந்த பஞ்சசீல கொள்கை இருக்கு இல்லையா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நட்பு நாடுன்னு ஒன்று இருக்குன்னா அந்த நாடு மேலே கை வைக்கக்கூடாதுன்றது அந்த கொள்கையில் இருக்குல்ல அப்போ நட்பு நட்பு நாடு மேலே கை வைக்கக்கூடாதுன்னா நீங்கள் வந்து திபேத்து வந்து நம்மளோட பார்டரிங் கண்ட்ரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஜோ இன்லாய் வந்து இங்கே வரார் வரும்போது திபேத்தை பற்றி இவருக்கு பேசவே இல்லை ஏன் பேசலை அப்படின்னா இவர் வந்து அந்த பஞ்சசீல கொள்கையை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுல இவர் ரொம்ப அதாவது நான் வந்து கரெக்டுன்னா எப்பவுமே கரெக்டாக இருக்க முடியாது நான் ஒரு டைமில் வரைக்கும் நான் கரெக்டாக இருப்பேன் ஆனால் இஃப் ஐ நோ ஐ எம் ஃபெயிலிங் ஐ மஸ்ட் சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி இருந்தால் மாத்திரம் தான் கரெக்ட் ஐ கான் பி கரெக்ட் ஆல்வேஸ் ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு தாட் ஓகே ஐ எம் கரெக்ட் ஆல்வேஸ் அப்படின்ற மாதிரி மேபி இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா ஹி ஆஸ் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட் இஸ் ஐடியா டு சைனா விச் ஆல்வேஸ் லைக் இட் இஸ் சப்போஸ் டு ஃபெயில் இட் ஃபெயில் ஸோ அப்போ வந்து யூ தலாய் லாமா அப்போ தலாய் லாமான்றது வந்து ஒரு ஒரு மத குரு அவர் வந்து அந்த நாட்டோடைய ராஜா திபேத்தோட ராஜா அவர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஆக்குபை பண்ணுறாங்க எனக்கு மில்ட்ரி வேணும்னு கேட்குறாரு அப்போ ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து மில்ட்ரியாக சைனாவை வந்து நாங்கள் இது பண்ண மாட்டோம் பட் சைனா வந்து தே நோ இந்தியா கான்ட் இன்டர்வீன் மில்ட்ரிலி ஏன்னா ஜவஹர்லால் நேருவை பற்றி நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் மில்ட்ரியாக வந்து சைனா கிட்ட சைனாவுக்கு இந்தியா கிட்டே இருந்து எந்த த்ரெட்டும் இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சு தான் இப்போ இருக்கிற அந்த லே லடாக் இருக்கு இல்லையா லடாக் ரீஜனில் அது அவங்க அக்க அக்ஷாய் சின்னு சொல்லி அக்ஷாய் சின்ற அது வரைக்கும் ஹைவேஸ் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க இது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவருக்கு இவருக்கு தெரியவே இல்லை ஆக்சுவலாக இவர் வந்து இவர் ஒரு ஐடியா எப்படி இருந்தாங்க ஹிந்து ஹிந்தி சீன் பாய் பாய் அதாவது இந்தியர்களும் சீனர்களும் சகோதரர்கள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இவர் வந்து இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த கான்செப்டை கொண்டு போய் இவர் ப்ரொமோட் பண்ணுறார் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டியில் வந்து மொத்த திபேத்தும் அவங்க பிடிச்சிட்டு அது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ திபேத்து நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது திபேத் நம்ம பார்டர் கிடையாது கம்யூனிஸ்ட் ஆக்குபை சைனாவுடைய அட்டானமஸ் ரீஜனாக தான் வந்து திபேத் இருக்குது இவர் வந்து இவர் போகிறார் யார் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து சைனாவுக்கு போகிறார் அப்போ வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து அங்கே இருக்கிற ப்ரீமியர் ஜா ஜோ என்ல கேட்குறாரு எங்கள் ஊர் ஜனங்க வந்து பில் பில்கிரிமேஜ் வராங்க அதாவது கைலாஸ் யாத்திரை போகிறாங்களே ஸோ அது திபேத்தில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த அந்த இடம் இப்போ இப்போ ஆக்குபைடு திபேத்தில் கைலாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் ஊரில் வரவங்கள வந்து மாங்ஸ் ட்ரெஸ் போட்டு அதாவது புத்தர்கள் அணிக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸு போட்டு வர சொல்லிடுறேன் ஹராஸ் பண்ணுறாங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டுருக்காரு ஸோ இது வந்து இது எவ்வளோ பெரிய பிளண்டர் இது ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிற நான் ஒரு <laughs> வந்து இந்த ராம சேது கோயில் கூட நம்ம கட்டிடுவோம் சந்தோஷமா இருக்கு அந்த ராம சேதுவோட பேர் ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் பேரை மாத்தினா கௌரி சிங்கர் பேரை மாத்திட்டான் மவுண்ட் எவரஸ்ட் பேர் ஸோ அப்படி மாற்றும் போது இப்போ இந்த இந்த இடம் வந்து அவன் திபேத்து வந்து சைனாதுன்னு வாக்குபை பண்ணும்போது இப்போ நான் அந்த இடத்துல நான் முதல்லயே இன்டர்வியூன் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் போய் இப்போ கெஞ்சிட்டு இருக்கவனால நான் எனக்கு வந்து எங்கள் ஊருக்காரங்க வராங்க இப்போவும் நான் நம்ம கஷ்டத்தில் தானே இருக்கோம் நம்ம வந்து ரைட் ட்ராயலாக நம்ம போய் விசிட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து இப்போ ஆலையில் அரசு சொல்லிகிட்டே இருக்கு நேரு அவர்கள் அந்த எடுக்கால முடிவுகள் ஒரு லீடர்னா டிசிஷன் மேக்கிங்கில் தான் தெரியும் இவர் எப்படிப்பட்ட லீடர்னு ஸோ அவர் அந்த பிளண்டர் அந்த டிசிஷன் எடுத்ததுனால இன்னி வரையும் பாரத அந்த ப்ராப்ளம் தானே அதை தான் சொல்றேன் அந்த பிரச்சனை தான் இப்போ நான் வேற என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லை இப்போ சைனா கூட இருக்கட்டும் அருணாச்சல் பிரதேஷில் இன்னைக்கு அவன் அந்த டைமில் திருப்பி இன்னொரு மே இன்னொரு விஷயம் வந்து மேப் வந்து இப்போ மாற்றல மேப் வந்து காலங்காலமாக சைனா மாற்றிருந்தா இருந்தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் நேருவோட விசிட்டும் போது மேப்பு தப்பான மேப் காமிச்சிருக்கா
அக்டோபரில் இவர் போகும்போது மேப்பு காமிக்கிறாங்க அந்த மேப்பில் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து இந்தியாவில் இல்லாமல் சைனான்னு காமிக்குது லே லடாக்கெல்லாம் வந்து அக்சாய் சின்னு காமிக்குது ஹீ வாஸ் நாட் ஏபிள் டான்ஸ் அதாவது நேர் நேர் வந்து டேரெக்டாக வந்து இதெல்லாம் என் ஊர் மேப்புன்னு சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து மேப்பு தப்பாக இருக்குன்றாரு அதை வந்து எவ்வளோ கொ அதாவது எவ்வளோ இதுவாக பொலைட்டாக சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறார் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப்புக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது அந்த டைமில் இந்தியா வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் வாரில் நம்ம வி ஹேட் அ செட்பேக் அது ஒத்துந்தான் ஆகணும் இந்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து எந்த ஒரு பெரிய போரில் நம்ம வந்து பின்னாடி சந்திச்சதே கிடையாது எக்ஸப்ட் ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆஃப் இவர் இவரோட இன்டெசிஷன் அப்படின்றது தான் நிறைய நிறைய அரசியல் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க இராணுவ தளவாடங்கள் குறித்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களும் சொல்கிறாங்க ஸோ அது குறித்து நிறைய ஆய்வுகள் இன்னும் நடக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கான ஆய்வுகள் முடிவு வரும்போது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஏன் நம்ம பின்னாடியே சந்தித்தோம் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இவருடைய டெசிஷன் அந்த இல்லை நாட் ஈவன் ஏ பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் க்ரோஸ் அதாவது ஒரு புல்லு கூட்டு மொள முளைக்காத இடம் அந்த இடம் யார் எடுத்துக்கிட்டா என்ன சி உன்னோ நம்மளோடைய கையாளாகாத தனம் அதான் உண்மை ஓகேவா நான் போய் அந்த இடத்துல இன்டர்வியூன் பண்ணி இன்னைக்கு கேட்குறாங்க காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் வந்து வந்து இந்த மோடி கவர்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைனா சைடில் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இவங்க பார்டர் ரோடு பலப்படுத்தவே இல்லை இன்னைக்கு நான் சொல்கிறது வந்து ஆறு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட் வந்து அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் ரோடுகளை வந்து பலப்படுத்துறதுக்காக அருணாச்சல் காரிடார்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் கேட்குறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இதை பண்ணிருக்க வேண்டியதானே பார்டர் ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெவலப் பண்ணாமல் விட்டா அவன் வரமாட்டான் இது இதெல்லாம் ஒரு பதில் சி நான் சொல்கிறத வந்து விளாட்டாக எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது இது வந்து ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிட்டேருந்து வந்த பதில் அதாவது நான் இந்த ஏரியா இந்த சைடில் நான் டெவலப் பண்ணாமல் விட்டேன்னா அவன் டெவலப் பண்ணி வந்தாலும் அந்த இடத்துல யாரும் வரமாட்டான்ல ஸோ அதனால் அவன் திரும்பி போயிடுவான் அதனால் நம்ம அந்த இடத்துல டெவலப் பண்ணாமலே வச்சுப்போம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் சொல்கிற பேச்சா இதெல்லாம் பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் குரோ நாட் ஈவன் ஏ பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் குரோனா சி இடத்த எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் குரோ அதாவது இல்லையான்றதை அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி அந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து ரேர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது தாது மண்ணல்கள் வந்து அங்கே இருக்குது அதில் தான் உங்களுக்கு பேட் அதாவது உங்களுடைய பேட்ரி லித்தியம் பேட்டரியிலேருந்து உங்களுக்கு ரேர் எர்த் மெட்டல்ஸ் அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டரில் செய்யக்கூடிய ஸ்பேர் அந்த காம்பனன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அந்த ரேர் எர்த் மினரல்ஸ்லாம் தான் இருக்குது அதெல்லாம் அருணாச்சல பிரதேஷ்லேயும் கில்ஜித்லேயும் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் அங்கே விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ 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 பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பிரச்சனை கொடுத்துட்டு போகிற அளவுக்கு அந்த டெசிஷன் இருந்ததை வந்து சொல்கிறதுல தப்பே இல்லை இப்போ இவ்வளோ தூரம் குற்றச்சாட்டு சொல்கிறீங்க நேரு அவர்களால் அந்த மேப்பு தப்பாக காமிச்சும் பொலைட்டாக சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு பட் இப்பயுமே மோடி கவர்மெண்ட் அவர்கள் மேலே வந்து குற்றச்சாட்டு என்னன்னா இவரும் சைனா மேலே அப்படி என்ன அக்ரெசிவாக ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காரு இன்னொரையும் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நீங்களே சொல்லி இத்தனை ரவுண்ட் பேச்சுவார்த்தை நடந்துருக்கு பட் இன்னொரையும் சைனா வந்து அவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே உள்ளே கொண்டு வந்து இறங்காங்க அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸாக இருக்கட்டும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பேரை கூட இப்போ நம்ம சமீபத்தில் பார்த்துருப்போம் அவங்க அவங்க எப்பவுமே பேர் மாற்றிருந்தாங்க பட் இவங்களோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கு இங்கே நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இன்னைக்கு யூஎஸ் அதாவது நான் சொல்ல 2024ல இப்ப யுஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து மூஷின் அந்த டீல்னு டிக்டாக் வச்சு வந்து चाइना வந்து ஸ்பை பண்ணது இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க எப்ப இப்ப 4 ವರ್ಷ விட்டு தூம இது பேரா தூணை விட்டு திரும்ப புடிக்கிறதுன்னு கதை ஓகேவா சோ முடிஞ்சு போச்சு 4 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேன் பண்ணோம் அப்ப வந்து நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் சொன்னாங்க நம்ம நம்ம ஊர்ல இருக்க லட்டாங்கை गाइस ன்னு சொல்வாங்கல அவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப் முடிஞ்சதுன்னு என்ன சொன்னாங்க சீப் பேர்த்து ஒழிச்சு வச்சா கல்யாணம் நிக்குமா நின்றுச்சு கல்யாணம் இப்போதைக்கு எட்ட அன்னி தேதிக்கு எட்டாயிரம் கோடியில இருந்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் லாஸ் சைனாவுக்கு டிக்டாக் பேன் பண்ணதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்ணணுமோ எல்லா ஆப்ஸையும் பேன் பண்ணி இனி வரையும் சேவ் கார்ட் பண்ணிருக்கோம் இதனால இந்திய கம்பெனிகள் அந்த அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போய் வருமானம் ஈட்ட முடியுது இது ஓகேவா இது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது எந்த ஆப் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சைனாவில் இருந்தால் மேட் இன் சைனா பொம்மையிலேருந்து அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன் மரப்பாச்சி பொம்மை சேஃப்
பிரதமரானு எனக்கு தெரியாது ஸோ இவங்கெல்லாம் பண்ணலை இல்லை ஸோ இவங்கெல்லாம் பண்ண பண்ணாமல் விட்ட கதையை இவங்க எடுத்து பண்ணியிருக்காங்கல்ல இவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வேக்சினில் எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணியிருந்தாங்க இவங்க சைனா வேக்சினில் ப்ராப்ளம் பண்ணாங்க அமெரிக்கா வேக்சினில் ப்ராப்ளம் பண்ணாங்க வி கிரியேட்டட் ஒரு ஒன் வேக்சின் நான் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியே காட்டுவேன் நாம் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணதை தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த பாலிசி ஃபாரின் பாலிசியை நம்ம இங்கே இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு பேட்டியில் ஒன்று சொல்லியிருந்தார் எப்பவுமே வந்து இந்த ஃபாரின் பாலிசி அப்புறமா வந்து இந்த இந்த ஜியோ பாலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஏன் வெஸ்தியே பார்த்து யோசிக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் எங்களுக்குலாம் நாங்கள் வந்து காலங்காலமாக நாங்கள் வந்து இந்த காலத்தில் இருந்திருக்கோம் ரஷ்யாவில் வந்து ஒரு ஒரு சொன்னார் ஒரு 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 சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு பொலிட்டிஷியன் சொல்கிறார் என் ஊரில் நாங்கள் கேவலம் வாழ்ந்துட்டுருக்கும் போது இங்கே வந்து பெரிய பெரிய கோயில் கட்டினாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம நம்மளோட சிவிலைசேஷன் வந்து அவ்வளோ ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் வந்து பெஸ்ட்டோடைய ரெக்கக்னேஷனுக்கு போகிறீங்க பெஸ்ட்டு சொல்லி தான் நம்மளுக்கு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை பெஸ்ட்டு தான் கரெக்டுன்னு கிடையாது ஸோ நம்ம ஏன் வந்து ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் லைக் ஃபாரின் பாலிசி எதுக்கு நம்ம ஃபாரின் போகணும் நம்ம ஊரில் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் இல்லாத விஷயமா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஆர்ட் ஆஃப் வார்லேயோ இல்லைன்னா மக்கிய வழி பை பிரின்ஸ்லேயோ இருக்குது சி ஐ அக்செப்ட் ஆர்ட் ஆஃப் ஆர் ஐ அக்செப்ட் மக்கிய வழி பிரின்ஸ் நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா சொல்ல ஆனால் அர்த்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் சூப்பர் சீட் பண்ணி தான் அதில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஊர் பசங்க இதை படிக்காமல் நான் அங்கே போய் படிக்கிறேன்னா எனக்கு தெரியல ஸோ அதை முதல்ல பாலிசி சேஞ்சு வந்து உள்ளே இருந்து மாறணும் ஓகேவா வெளியில் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு ஓகே மாற்றிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது உள்ளே இருக்கிற கான்கிரீட் உளுத்து போயிருக்கு ஸோ வி நீட் டு சேஞ்ச் தட் ஸோ வி ஆர் ஆல்ரெடி சேஞ்சிங் இட் ஆன் ஃபேஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் இட் ஸோ அப்போ நான் வந்து ஃபாரின் பாலிசி நேரு வந்து கூட்டிகிட்டு வரும்போது நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் டெலிகேட்ஸை கூட்டினு வந்தால் ஒரு இப்போ கூட ஒரு படம் இருக்கும் ஒரு பாம்பாட்டி பாம்பு வச்சு காமிச்சுன்னு இருப்பான் நேரு வந்து நின்றுட்டு பார் பாம்பாட்டி தான் எங்கள் ஊர்னு இன்றைக்கி ஜி டுவெண்ட்டி எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு எந்த ஊரில் முடியாதுன்னு சொன்னோமோ அந்த ஊரில் நடத்தி காமிச்சோம் நம்ம கில் ஜம்மு காஷ்மீரில் நடத்தணும் இதில் நார்த் ஈஸ்டில் நடத்திட்டோம் இங்கெல்லாம் போகவே கூடாது தலா இல்லாமல் இங்கே போகக்கூடாதுன்னுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஃபாரின் டெலிகேட்ஸ் வந்து நீங்கள் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போவேன் என் ஊர் நான் என் ஊரில் நான் எங்கே கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் நான் நான் எங்கே கூட்டிகிட்டு போவேன் நான் எங்கே போவேன் ஸோ ஹீ சேஞ்ச்ட் எவ்ரி திங் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸில் எதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னோமோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு காமிச்சாச்சு ஸோ இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபாரின் பாலிசி இஸ் அ குட் சக்ஸஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி பாகிஸ்தானை பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் சப்ஜூவ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு மேலே அவங்க வந்து நாலு துண்டாக போதா மூணு துண்டாக போதான்றது அவன் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்ரீலங்கா பா பாகிஸ்தான் நேபாள் பங்களாதேஷ் இந்த நாலு கண்ட்ரியும் இந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருஷம் ஒரு ஸ்ட்ரோக் நடந்தது அந்த அதில் தான் இதெல்லாம் நடந்தது நான் சொல்கிறது பண ம மதிப்பீடு ஒரு தேவர் ரன்னிங் ஏ ஷாடோ எக்கானமி நான் சொல்கிறது இந்த நாலு நாடுகளும் நம்ம நட்பு நாடு நம்ம பக்கத்து நாடாக இருந்தாலுமே தேவர் ஹேவிங் ஆல் த ஷேடோ எக்கானமி நம்மளுடைய பே பிளாக் மணி அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய நோட்டு அவனே அடித்து விட்டுருந்தாங்க இப்போ பண்ண முடியல இல்லை ஸோ ஒன் ஸ்ட்ரோக் வி டுக் ஃபோர் எக்கானமிஸ் தே ஆர் கோயிங் டவுன் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கோவிட் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியல உங்களால் ஸோ இதுவே பெரிய சக்ஸஸ் லக்ஷத்தீவு கனெக்டிவிட்டியே கிடையாது நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் பத்தொம்போதாம் வருஷம் எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து லக்ஷத்தீவில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க டீமாக போய் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அவங்களால மெயில் பண்ண முடியல அங்கேருந்து அவங்க வந்து வந்து கனெக்ட் பண்ணி தான் மெயில் சார் மெயில்லாம் பண்ண முடியாது சார் இன்டர்நெட் வந்து டூ ஜி தான் சார் இருக்குது இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட சி நீ என்கிட்ட கேட்குறதுலே வந்து இல்லை நீ கந்தசாமி எனக்கு தெரிஞ்ச கந்தசாமி வந்து நரேந்திர மோடி தான் இந்த பேப்பரில் கட்டி தொங்க விடுவாங்க அந்த படத்தில் அந்த மாதிரி நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எழுது நீ எழுதி பாரு அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது நினைக்கிறேன் எழுதினாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பேச்சு பேசும்போது இந்த இதில் இந்த ரிப்பப்ளிக் டே இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்சில் சொல்லும் போது லக்ஷதீப்பில் வந்து நாங்கள் ஃபைவ் ஆப்டி கனெக்ஷன் கொடுப்போம்னு சொன்னார் இன்றைக்கி கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து ஹண்ட்ரட் டைம் ஸ்பீடில் அதே லக்ஷதீப் டிவியில் இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வந்துருச்சு இப்போ அந்த மோடி அவர்கள் இப்போ பயணம் போன நம்ம பார்த்துருப்போம் அதனால என்ன பயன் இல்லை இங்கே
பார்த்தீங்கன்னா சி அவன் அவன் பிரச்சனையும் அவன் அவன் தலையில் கொல்லிக்கட்டை எடுத்து அவன் தலையை சொரிஞ்சான்னா அது நம்மளுக்கு பொறுப்பு கிடையாது மால்டீவ்ஸோட ப்ராப்ளம் அவன் வந்து ஏன்னா மால்டீவ்ஸோட முன்னாடி முன்னிருந்த ப்ர பிரசிடென்ட் வந்து இந்தியா ஹேவர்டாக இருந்தார் சைனா வந்து உள்ளே இன்டர்வியூன் பண்ணி அவங்களோட எலெக்ஷனில் மானிப்புலேட் பண்ணாங்களா இல்லை அந்த மக்களையே வந்து மனசை மாற்றி ஓட்டு போட வச்சாங்களான்னு தெரியாது இப்போ இருக்கிற பிரைம் இப்போ இருக்கிற பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு மால்டீவ்ஸில் ஒரு எலக்டட் பிரசிடென்ட் இருந்தார்னா முதல்ல இந்தியாவுக்கு தான் வருவார் இது வந்து காலங்கள் அதாவது தொன்று தொட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நான் எலக்ட் ஆனால் அங்கே தான் போவேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த வாட்டி என்ன பண்ணாருனா இவர் துருக்கி போகிறாரு யார் மால்டீவ்ஸோட பிரசிடென்ட் வந்து துருக்கி போகிறாரு ரெண்டாவது சைனாவுக்கு போகிறாரு இந்தியாவுக்கு வரவே இல்லை சரி அவ்வளோதானே பிரச்சனை உங்கள் ஊரில் நீ பட் இந்த மால்டீவ்ஸ் டெவலப் ஆகும் இருக்கு <laughs> நேவல் ஃபோர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அந்த அந்த மக்கள் எவ்வளோ நாளுங்க சும்மா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸில் இருப்பாங்க நடுவில் என்ன சொன்னாங்கன்னா கேரளாவிலேருந்து ஒரே பெரிய பிரச்சனை மால்டி இது லக்ஷதீபே அழிஞ்சு போயிடுச்சு நரேந்திர மோடி வந்து ரப்பர் தவிஷ்டார்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி எப்படி கொண்டாடினாங்க அவரை லக்ஷதீப்பில் அவ்வளோதான் அந்த ஊரில் காஷ்மீரில் எப்படிங்க இருந்த சுச்சுவேஷன் காஷ்மீரில் உள்ளே போக முடியாது கால் வச்சார் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போதே கொடியேற்றினவர் இப்போ போனால் இப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க லக்ஷதீபம் அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ஆரம்பம் தான் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இந்த இது வந்து வெறும் ஜஸ்ட் பிகினிங் இது இன்னும் எவ்வளோ பெரிய டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஃபோட்டோ நரேந்திர மோடி வந்து ஒரு ஈசி சார் போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ அப்படி கடலை பார்க்குற மாதிரி இருந்தோடனே உனக்கு எல்லா வயிற்றுலையும் புல்லு பு புளியை கரைக்குது இப்படி தான் மாறும் இனிமேல் இப்படி தான் இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் வி டெவலப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் லக்ஷதீப் வில் பிகம் த ஹப் சி நம் நான் வந்து ஒரு கண்ட்ரியை நம்பி இது அம்மா தூண்டு கண்ட்ரியை நம்பி இருப்பேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு லக்ஷதீவுன்னு ஒரு என்னோட பார்ட் என்னுடைய ஒரு என்னுடைய ஒரு அங்கம் தானே ஸோ இந்தியா மேப்பை மென்ஷன் பண்ணும்போது கில்ஜித்லேருந்து கன்னியாகுமரி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ நீங்கள் லக்ஷதீவையும் இனிமேல் சேருங்க அந்த மாதிரியும் சேருங்க இந்திரா பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த இந்திரா பாயிண்ட் பேர் கூட மாத்திரம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது இதில் அதாவது சதர்ன் மோஸ்ட் டிப் ஆஃப் இந்தியன் இந்தியா மேப்பில் சதர்ன் மோஸ்ட் டிப்னால் இந்திரா பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் நிக்கோபார் தீவில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறார்ல ஸோ இதுவே சை சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னா லக்ஷதீப் டெவலப் பண்ணால் ப்ராப்ளம் ஏன்னா யார் வந்து இந்து மகா சமுதிரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ யார் சர்வலன்ஸ் இருக்காங்களோ இந் ரெண்டு சோக் பாயிண்ட் இருக்குங்க இந்திய இந்தியன் ஓஷன் அதாவது இந்து மகா சமுதிரத்தில் ரெண்டு சோக் பாயிண்ட் அந்த இடத்த நிறுத்திட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்று ரெட் சீ கிட்ட இருக்குது இன்னொன்று வந்து மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்டில் இருக்குது இது ரெண்டுமே இந்தியாவுடைய ஏரியா ஆளுமையில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கூட நேர்த்திக்கு வந்து இந்தியன் நேவி வந்து ஒரு கப்பலில் வந்து இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இந்தியாவோட நேவல் மைட்டு நம்ம பாத்துறோம் இப்ப சோ நம்ம இந்தியா நேவலோட நம்ம வந்து பாகிஸ்தான் 1971 ல இத பாத்தோம் இதே மாதிரி இந்தியாவோட கப்பர் படையோட பலத்தை நேத்திக்கு நம்ம திருப்பி பாத்துறோம் இந்த ரெண்டு சோக் பாயிண்ட்டையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா சைனா வாழை எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ அதுவும் நம்மளுக்கு அந்த அவன் மால்டீவ்ஸ் வச்சு செக் வச்சானா நான் என் ஊரே இருக்கு ஏங்க நீ இன்னொரு நாட்டை போய் மாற்றணும் நான் என் ஊர் ஏன் என்னுடைய குடிமக்கள் அவன் சொன்னால் புரிஞ்சுப்பான் இவ்வளோ நாள் போகாதது நம்மளோட சி இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஆட்சியாளர்களுடைய ப்ராப்ளம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சியாளர்களுடைய கை கட்டப்பட்ட நிலை ஏன்னா ஃபுல் மெஜாரிட்டியில் இது வரைக்கும் யாரும் இல்லை எடுக்க முடியாது டெசிஷன் நர அதே மாதிரி எடுத்தாலும் சரியான டெசிஷன் எடுத்தது இல்லை நவ நம்ம நரேந்திர மோடி அவர்கள் கரெக்டான டெசிஷன் மக்கள் ஒத்துக்கிறாங்க இதுக்கு மேல என்ன வேணும் இந்த பாலிசியும் நான் வரவேற்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த சைனா அந்த இப்போ நம்ம மாலத்தீவ் டெஸ்டப்பே அவங்களோட இது இருக்குது அவங்களோட அரசியல் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப சைனா சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் பேப்பராக இருக்கிற அந்த குளோபல் டைம்ஸை வந்து மோடி அவர்களை புகழ்ந்து ஒரு கட்டுரை எழுதினா அவங்க பார்த்தோம் என்ன புகழ்ந்துருக்காங்க ஏன் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற பாரத பிரதமர் யாரையும் அவங்க புகழ்லையா வண்டியில் ஏறு அப்படின்னு இருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து இஸ் அ ரிஃபார்மர் அப்படின்னு தான் இவர் வந்து வந்த மோடி அவர்கள் வந்த உடனே ரத்த ஆறு ஓடுனாங்க அது மாதிரிலாம் இங்கே ஓடணும் இந்தியாவில் ஓடின மாதிரி தெரியல பாகிஸ்தானில் ஓடுது போல இருக்குது டெய்லி ஒவ்வொரு விக்கெட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது கூட நம்ம போக வேண்டாம் ஸோ இங்கே வந்து இந்தியாவை ஸ
அது அவரைதான் இவங்க நம்ம ஆளுங்க வந்து தூக்கி பண்டிதர் நேருவன்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அவன் எப்படி பார்த்தான் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஃபாரினர் எப்படி நம்மளை பார்க்குறான் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து காகித புலின்னு வந்து மோசை தூங்க வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இது குளோபல் டைம்ஸ் இப்போ அப்போ இருந்த அப்போ இருந்த அப்போ இருந்த பேப்பரில் வந்திருக்கு இது பற்றி அதாவது மாவோ கால்டு நேரு பேப்பர் டைகர் இன்னைக்கு ரியல் டைகர் வந்து போய் அந்த உடனே பிரச்சனை வருதா இப்போ வந்து ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்கள் ஸோ டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது இந்தியானு ஒரு நாடு இருக்குது இந்தியா வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக போயிட்டு அந்த கால்வனில் நின்ன மாதிரிலாம் சண்டையெல்லாம் ஒரு புல்லட் ஃபயர் பண்ணல வெறும் கட்டை வெறும் கல் நிறுத்தணுமா இல்லையா ஸோ பயம் இருக்கா இல்லையா எத்தனை பேர் சேர்த்து போனாங்க நம்பர் கூட சொல்லலை அவங்க ஸோ இதுதான் நியூ இந்தியா இது வந்து வளர்ந்துட்டு லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸில் மோடியோட குரோத் ரேட்டு மோடியோட ஃபாரின் பாலிசி சக்ஸஸ் இதெல்லாம் பற்றி அவன் எழுதியிருக்கான் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் இதுவே கிடையாது அதாவது நன்றியே கிடையாது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஊடக சி என் நன்றி கொன்றாருக்கும் ஓய்வு உண்டான் ஓகேவா சரி நடந்திருக்கு இங்கே நடந்ததை எழுதுறதுக்கு என்னங்க ஆச்சு நாலு வருஷத்தில் இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் இவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு டீ டாலரைசேஷன் நோக்கி நம்ம இரநூறுபாலாம் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் இதுக்கெல்லாம் பற்றாது ஏன்னா சி டீ லா அதாவது டாலருடைய ஆதிக்கம் அப்படின்றது இருக்க வரைக்கும் வளரும் நாடுகளும் வளராத நாடுகளும் முன்னேற முடியாது ஒரு ஏழு நாடுகள் தான் வளர்ந்த மாதிரி காமிச்சுப்பாங்க ரெண்டு நாடு தான் வளரும் அந்த ரெண்டு நாடு கீழே போகும்போது எல்லா நாடும் சேர்ந்து கீழே போகணும் இப்படி தான் எழுதப்படாத இது இருக்குது இது வரைக்கும் இதை முதல்ல மாற்றுறதே நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆளுமை தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து டாலரோட எஃபெக்டை கொண்டு டாலர் டீ டாலரைசேஷன் கொ கொண்டு போகிறதே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஸு எல்லா வளராத நாடுகள் அதாவது குளோபல் சவுத் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற பின்தங்கிய நாடுகளுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கார் இவர் இதுக்கு மேலே அவன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணான்னா அவனுக்கே அசிங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா எல்லா ஊர்லேயும் போனால் இவருக்கு வந்து ரெட் கார்ட் பேட் போயிட்டு நீங்கள் தான் எங்கள் ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன நாட்டில் இருந்து பெரிய நாடு வரைக்கும் சரி அவ்வளோ பேசுகிறோம் எதுக்கு அமெரிக்காக்கார சரி பப்புவா நியூ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வைத்தார் சொல்லலாம்னா பப்புவா நியூ கினியா அப்புறமா ஃபிஜி இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு உயரிய வாரு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ரஷ்யா கொடுத்துருக்காங்க யா அதை பற்றி நீ தான் பேசுனா அதை ஒத்துக்க முடியாது மோடியும் அவருக்கும் பிரச்சனை புட்டினும் வந்து ஃப்ரெண்டுனா சரி அப்போ அமெரிக்கா கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னா அதுவும் தெரியாது அது வேணாம் வேறு எவ்வளோ நீங்கள் கால்புண்ண வச்சு இவ சவுதி அரேபியா கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேல் கொடுத்துருக்காங்க பாலஸ்தீன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ நீ கான்ட்ராஸ்டிங் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீ இதுக்கு மேலேயும் ஒத்துக்க மாட்டேன்னா அவனோட ப்ராப்ளம் அது ஸோ அவன் இதுக்கு மேலே இந்தியாவை வந்து அவன் வந்து இக்னோர் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க இன்னொரு சந்திப்பு நடந்திருக்கு இன்றைக்கி அது நாளைக்கு நாளன்னைக்கு பேசுவாங்க ஒரு பெரிய சந்திப்பு சீனா தரப்புலேயும் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷனுடைய தலைவரை சைனா தரப்பு வந்து பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பேசுகிறதா ஒரு 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 விஷயம் ஒன்று வந்திருக்கு அதை பற்றி ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து வெளியில் ஃபுல்லாக வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் ஆனால் சைனா வந்து இது வரைக்கும் பார்த்த இந்தியா வேறு இப்போ இந்தியா வேறு அப்படின்றத அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க சைனா வந்து இந்தியாவை ஒதுக்கி தள்ளிட்டு மேலே போக முடியாது சைனா ஒதுக்கி தள்ளிட்டு வேறு நாடுகளையும் டீல் பண்ண முடியாது வேறு நாட்டையும் ஏமாற்ற முடியாது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இந்தியா போகும் பிலிப்பைன்ஸுக்கு நம்ம பிரம்மோஸ் கொடுக்குறோம் வியட்நாமுக்கு பிரம்மோஸ் கொடுக்குறோம் தைவானில் கை வச்சா அவன் அமெரிக்காவை பார்த்து பயப்படல இந்தியா வந்து தான் பயப்படுறான் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து இப்படி தான் எழுதுவான் ஆனால் அதை ஃபுல்லாக நான் நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா ஒரு சைடில் புகழ்ற மாதிரி புகழ்ந்து இன்னொரு சைடில் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் முடிந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது சீட்டு நானூறு சீட்டு வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறமா இருக்கிற வேர்ல்ட் ஆர்டர் வேற மாதிரி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள வாய்ஸ் கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்றத நான் பார்க்கிறேன் பார்ப்போம் உங்க நேரத்தை நன்றி நல்லதே நடக்கும் வாழ்வாங்க